Assalamu alaikum, namaste, hello dear students. Dear students, today we are going to learn about salivary glands and saliva. Today we are going to talk about salivary glands and saliva. Dear students, salivary glands are exocrine glands. The glands which give out their secretion by the way of ducts are known as exocrine glands and they secrete an extracellular fluid known as saliva into your oral cavity. Now saliva is an extracellular watery fluid secreted by salivary glands into the mouth or oral cavity through ducts. Essay glands jo apni secretions duct ke through secret karte hain unko exocrine glands kaha jata hai. Dear students, there are two types of salivary glands, major salivary glands and minor salivary glands. As far as our textbook is concerned, we will only discuss about major salivary glands. Now there are three pairs of major salivary glands. There are three major pairs of salivary glands known as the parotid glands the submandibular glands and sublingual glands. Now we will discuss their location on this picture. Here you see first pair of salivary glands. Dear students, this salivary gland is known as parotid gland. And here you see some part of this parotid gland is located in front of ear and some part is below the ear. Now, what are parotid glands? A pair located below and in front of each ear. Look, this is the part of the ear canal in front of the ear canal. This is ear canal. And this is in front and some part is below. What do you say the lower jaw? Mandible. And below the gland, what do you say the lower jaw? Mandible. And below the gland, what do you say the lower jaw? Mandible. And below the gland, what do you say the lower jaw? Mandible. Submandibular glands. This is second pair. Submandibular glands. A pair. And where they are located? Beneath the lower jaw. And this is the third pair of major salivary gland located below the tongue, inferior to the tongue. This is known as sublingual glands. Sublingual glands. A pair located inferior to the tongue. So dear students, there are three pairs of major salivary glands, the parotid glands, the submandibular glands and the sublingual glands. Now we will salivary glands ka pehle structure and then we will read the saliva ki composition and its functions. Bhi Let's discuss the structure of salivary glands. Structure of salivary glands. The salivary glands are exocrine glands that secret saliva into the oral cavity through a duct system. Here you see the picture, here you see the major collecting duct which collects saliva from smaller ducts and then this major duct opens into your oral cavity. So they are exocrine gland, they secrete their secretion saliva by the way of ducts. Dear students, if you see the structure of salivary glands, then you will see here rounded secretory units nazar aate hain. These rounded secretory units in singular acinus and in plural acinae. And there are two types of acinae in salivary glands, serous acinus and mucous acinus. So, first of all, the secretory units are known as acinus. So, first of all, we will study the definition of acinus of acinus. Salivary glands are made up of secretory units called acinae. Acinae means a rounded secretory units and ducts. See here another picture of acinus. This rounded secretory unit of salivary gland is known as acinus. It is known as acinus. It is made up of acinar cells. It is made up of acinar cells. Dear students, these acinar cells saliva secret करते हैं एक space में. इस space को कहा जाता है lumen. The acinar cells secret saliva into space known as 
ल्यूमिन और यहां पे देखें ल्यूमिन के बाद इस सिलीवा को कलेक्ट करता है डक्ट सो दिस इज कलेक्टिंग डक्ट एंड ये यू सी द कलेक्टिंग डक्ट और डक्ट इज लाइन बाय सेल्स डियर स्टूडेंट्स दीज सेल्स आर नोन एज डक्टल सेल्स क्या होता है किसी नस से प्राइमरी सीक्रेशन रिलीज होती है और डक्टल सेल्स उस प्राइमरी सीक्रेशन को मॉडिफाई कर देते हैं सेकेंडरी सीक्रेशन में उससे कुछ आया एब्जॉर्ब कर देते हैं और कुछ सब्सटेंसेस उसमें रिलीज कर देते हैं अब देखिए दो टाइप्स हैं एसिन आई के एक एसिनस ऐसा होता है सेलेवरी ग्लैंड्स में जो सीरस फ्लूड सीक्रेट करता है सीरस एसिनस और दूसरा म्यूकस फ्लूड रिलीज करता है म्यूकस एसिनस नाउ द एसिन आई कैन आइदर बी सीरस और म्यूकस डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ सीक्रेशन दे आर सीक्रेटेड हियर यू सी दिस सीरस एकिनस इज मेड अप ऑफ सेल्स दीज सेल्स आर नोन एज सीरस एकिनर सेल्स एंड हियर यू सी म्यूकस एकिनस दिस एकिनस इज मेड अप ऑफ म्यूकस एकिनर सेल्स डी स्टूडेंट सीरस एकिनर सेल्स सीरस फ्लूड सीक्रेट करते हैं और म्यूकस एसिनर सेल्स म्यूकस रिलीज करते हैं सीरस एकिनस सीक्रेट सीरस फ्लूड वाटर इज सीक्रेशन रिच एन एंजाइम फॉर एग्जाम्पल इट कंटेन एन एंजाइम सेलेवरी अमाइलेज विच स्टार्ट ब्रैकिंग स्टार्च इन टू मॉल्टोस एंड म्यूकस एसिनस अ म्यूकस एसिनस सीक्रेट म्यूकस वॉट इज म्यूकस विस्कस सीक्रेशन रिच इन ग्लाइको प्रोटीन ये एक म्यूकस लुब्रिकंट का काम करता है म्यूकस एक्स एज अ लुब्रिकंट and make swallowing much easier dear students ye jo uh, acina hai ye lumen mein uh, sabse pehle apna secretion release karte hain uske baad jo secretion hai usko smaller duct collect karte hain aur yahan pe bhi dekhiye smaller duct so first the secretion is released into smaller ducts and they merge to form a larger duct uske baad secretion chala jayega larger duct mein theek hai so smaller collecting ducts within the salivary glands lead into a larger duct that empties into the oral cavity to dear students ye tha structure salivary glands ka jisme do types of sinai ke paaye jate hain ek serous sinus aur dusra mucous sinus aur kuch mix bhi hote hain dono ki combination ke sinai bhi paaye jate hain ab hum saliva ki chemical composition padhenge Now composition of saliva. Saliva is ninety five percent of water, but it also contains many important substances, including electrolytes, mucus, and various enzymes. अगर हम electrolytes की बात करें, तो कौन से electrolytes saliva में पाए जाते हैं? Bicarbonates, calcium, fluoride ions, phosphate, and sodium ions. These electrolytes are present in saliva. और डी स्टूडेंट्स ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं ये सेलीवा की पी एच को मेंटेन करने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बाइकार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट इज द एसिड बफर सीक्रेटेड इन सेलीवा दिस बाय कार्बोनेट रेज इज द पी एच ऑफ सेलीवा एंड पी एच लेवल्स डी स्टूडेंट्स डिफरेंट uh, बुक्स में आपको सेलीवा का पीएच वेरिएबल लिखा हुआ मिलेगा राउंड अबाउट 7.2 टू 7.5 क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया जो मैंने आपको पढ़ाया था डेंटल डिजीजेज में भी जब वो कार्बोहाइड्रेट्स को लैक्टिक एसिड में ब्रेक करते हैं तो फिर सेलीवा का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है वहाँ पर बाय कार्बोनेट्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और पी को रेज करते हैं और उसको बेसिक बना देते हैं नौसी is the bicarbonate raises the ph of the saliva as a result ph of the saliva remains within basic range now the normal range of ph for saliva is 7.2 to 7.5 aapko different books mein ye dear students figure different milega but as bacteria break down the carbohydrates they release lactic acid which bring down the ph जब पी एच सात से नीचे आ जाता है तो फिर वो एसिडिक हो जाता है बाय कार्बोनेट्स फिर उसको ऊपर ले जाते हैं 
डी एस जैसा कि आपने पढ़ा कि म्यूकस भी प्रेजेंट होता है म्यूकस एसिनाय से ये रिलीज होता है म्यूकस इज अ सिलिप्री सीक्रेशन रिच इन ग्लाइकोप्रोटीन एंड इट इज एक्सीलेंट लुब्रिकंट दिस म्यूकस इज एन एक्सीलेंट लुब्रिकंट एंड मेक्स सॉलोइंग फूड ईजियर और ये स्टूडेंट सबसे लास्ट में हम दो इंजाइम्स पढ़ेंगे जो कि सेलिवा में पाए जाते हैं एक सेलेवरी अमाइलेज और दूसरा लाइजोवाइन नाउ द एंजाइम्स प्रेजेंट इन सेलिवा सेलेवरी अमाइलेज एंड लाइजोवाइन लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज टू एंजाइम्स द एंजाइम सेलेवरी अमाइलेज ब्रेक्स स्टार्च इन माल्टोस कार्बोहाइड्रेट ब्रेकर इंजाइम and yes students this enzyme lysozyme is antibacterial enzyme start killing bacteria lysozyme destroy pathogenic bacteria by lysing their cell wall by breaking their cell wall so dear students today we have covered a short topic salivary glands structure of salivary glands saliva and composition of saliva dear students tomorrow i will be with you to discuss another topic swallowing and three stages of soiling thank you dear students wish you all of the best